Dobrodošli nazad na moj kanal i hvala vam puno što gledate. Za dan sam vam pripremila video o novim četkicama koje je izbacila kompanija Avon. U pitanju su četkice za profesionalno šminkanje. Uzela sam, mislim da sam uzela skoro sve. Ako želite da vidite kako izgledaju, ostavite da gledate. Na prvo ću da uzmem primer. Njega ću da stavim prstjem. Mnogo mi se svidio ovaj primer. Baš lepo zaglađuje. E, sad kad sam stavila primer. Za sad mi se jako svidio ova četka. Ne ostavlja brade, čini mi se. Ne mogu da gledam tamo na ono veliko gledalo, daleko mi je, zato što mi je kamera izbed. Pa ću da uzim ovo malo. Gledalo. Ja inače ne stavljam sa ovakvim četkama, pude redko, redko kad. Ovo je jedino dobro da možete da tapkate ispod očiju, ali ja inače koristim ili one ravne četkice ili koristim Beauty Blender. U nekim slučajevima, jedino kad šminkam druge, ja s ovim stavljam primer. Ali... Dopada mi se. Dopada mi se. Sad ćemo korektor. Sad ćemo da vidimo. Kako će da se ponaša korektor? Sa tom četkom. Pa iskreno, ja bih voljela da posle ovoga malo sam izbadam sa Beauty Blender. Samo mrvicu, znači, samo da tapnem nekoliko puta. Da bi bilo sigurno. Nije loša četka, super je, ali prosto ja bih više voljela nakon ovog samo malkice da izblendam. Sve ću da setujem sa nekom drugom, pošto ovdje nemam. To jest, imam ovu, koja je po meni više namenska, kod njih je za rumenilo. Meni je, ja s ovakvim pufnastim četkicama sve radim. Sve ću da setujem van kamera, pa ću da se vratim. Dakle, to je bila ravna četka za puder. Njena cena je... U ovom katalogu u promo periodu bila je 299, a njena cena inače je 700 dinara. E, sada ćemo da pređemo na 
ovom četku. Dakle, dakle ovo je ova duo fiber. Dakle, sad dve proste dlake, kao za bronzer i posvetljivač, pa na koji još stavlja dve stvari u isto vreme. Ona je u promom periodu 449 dinara, a cena joj je inače 1100. Dakle, baš joj je veliki popust. E, sad ću s njom da stavim bronzer. S njom ću da stavljam i bronzer i rumenijal. Ništa se ne baš. Čini mi se kao da dlaka upija previše proizvoda, da li su nemam ništa. Četiri puta sam... Četkicu. Nemam pojma. E, ja sad ću da probam sa ovom tu fejstovom. Ovo vidite kako odmah pigmentacija. Čini mi se da... Koja je razlika? Baš je velika razlika. E, ja sad ću da probam sa istom tom četkom da stavim rumenijalo. Sada ću da vidim kako će da se ponaše sa rumenijalom. Kao da imam flek ovdje. E, a sada ću da pređem na sljedeću četku. To je ova koja je po njihovom zarumenilo. Meni ovo deluje vrh za konture. Četkica zarumenilo, cena joj je... U ovom katalogu bila 290 dinara, a inače je cena 700. Sada ću da probam s njom da stavim rumenjelo da vidim što se dešava. Kao da imam fleku bukvalno. Imam plakjetinu na obraz ovdje. Bez veze. A sad ću da istom ovom četkom da probam da stavim ovaj kontur da vidimo kako će da se ponaša s tim. Dobro mi kao da je super za konture. Znači, bukvalno izgledam flekavo.
Da, ova mi je vrh za konture, a ova mi je tako utrackala rumenilo da je to strašno. Imamo ovdje fleku, mislim. Evo, odradila sam lice sa nekim drugim četkama. Vratila sam se. Sljedeća četka je ova kosu sečena. U suštini ovo je više namenska četka, dakle ovakve četke se u većini slučajeva koriste za obrve. Neki koriste i za eyeliner kod njih. Ovo je isključivo, mislim, ovo je četka kod njih za eyeliner, ali ja želim s ovim da radim obrve, pošto ja volim s onim tankim, ravnim četkicama da radim eyeliner, a ove kosu sečene više namenske su mi baš onako zgodne za obrve, tako da ću sa ovom da odradim obrve. Ona dosta je tanka, mislim da će biti totalno ok i za eyeliner. Da ne bih ispala baksuz da menjam svakoj četkici namenu, uzet ću da odredim sa njom i eyeliner nakon što odredim obrve. Dopada mi se, jako je čvrsta, jako je čvrsta i dobro radi posao. Za ovu namenu mi je super. Da, sviđa mi se. E, ja sad ću da uzmem silinko za obrve, da setujem ovo. Sa ovom istom četkom. Odlično. Sad ću da stavim malo senke u pregibu izvan kamere pa ću onda da se vratim da sa ovom četkom uradim i eyeliner. Sada ćemo sa istom ovom četkicom eyeliner. Uzet ću ovaj od L'Orala. Malo ću samo da prstem fix plus u njega da bi mi bio malo... Malki ti samo intenzivniji, ja se nadam da hoće. E, sada ću sa ovom istom četkicom sa kojom sam radila obrve da probam da odredim i eyeliner. Kad nisam je do sada koristila za tu namenu. Jesam koristila kosu sečene, ali iskreno ja nešto nisam oduševljena njima. To jest kako radim kako mi leže u ruci za eyeliner, tako da ja u suštini uvijek uzimam one koje su male ravne za to. Sad ćemo da vidimo. Kao da vam kažem, pri vrhu je jako pljosnata. I deluje mi ok. Ja volim malo deblji eyeliner. Ovo ću da ga podebljam. Znači prvo sam uradila ovaj deo. A sad ću da odredim repić. Pa ću da vidim kako će mi se tu pokazati. Ja samo pratim liniju do njih trezoreca. Evo ga.
Znači, bukvalno za 3 sekunde. Mislim, će mi na ovom oku biti malo teže. Uvijek mi je na ovom oku malo teže. Kad snimam i kad stavljam eyeliner. Da, super je četkica. Super je za liner. Da, totalno mi je korektno. Sviđa mi se. Sviđa mi se. Vada ja kažem vam, znači, ljaka sam već sto puta. Više volim sa ovom četkicom da radim obrve, ali... Ko zna, možda će mi ovo postati nova omiljina četkica za eyeliner. Obavezno kad radite eyeliner, obavezno obrišite četkicu. Nema veze ako je samo vi koristite. Obavezno je ili operite ili lepo alkoholom izbrišite, otklonite ostatke eyelinera zato što će da vam se stvrdne i to može da vam ošteti četkicu, može čak i da vam pukne. Dakle, vodite računa o tom. Ova četkica košta za eyeliner 199 je bilo u ovom katalogu, a inače je cena 460 dinara. Sad uzim ovu ravnu. Ona s jedne strane ima četkicu za obrve. Pošto sam ja već odradila obrve, znači nju neću koristiti, mada mislim da će mi super koristiti. Imala sam dve ili čak i tri, znači pojma ne vam gdje su mi četkice, sve sam ih pogubila. Ovu ravnu ću da koristim za predo ispod očiju. Da vidim kako će mi se pokazati. Htjeli mi skroz ok, sad ćemo da vidim. Jako mi se dobro. Znači ovo nije realno. Dakle, kako vučete, kako nanosite senku, tako je i blendate. Odlična četka. Znači, bukvalno kako nanosite senku, tako je u isto vrijeme i blendate. Mnogo mi se sviđa ova četka. Ovo je odlično. Da, ova četka je odlična. E, sljedeća četka je ova za nanošenje, ali ja pošto sam već nanela eyeliner. Ja ću sa njom samo maleni deo do do pregiba. Znači, bukvalno samo prosto da bih probala četko. Samo ovaj prednji deo. Ovako malo deo. Prosto da probam. Jako su im precizne ove četkice, zato mi se baš dosta sviđaju. Da, super. Odlično. Da, odlično je. 
Ovi sunđeljski aplikator mislim da neću ni koristiti, mada možete nekada da probate da izblendate ispod oka neku senku nešto. Super je i ova četka. Posljednja četka je ova za usne. Kako baš ide ovako? E. Iskreno, poljumah, ja kad sam vidjela ovu četku, mislila sam da je četka za eyeliner. Toliko je malecka i tanka i treba će vam jedno sat vremena da rodite usne sa ovim. Pogotovo ako niste nešto specijalno vešti. E, sad ću da uzim neki karmin. Neku trepavicu ovdje. Ehm... Uzit ću ovaj od Golden Rose, ja obožavam ovaj, obožavam ovaj Carmin. E sad ćemo da vidimo koliko će mi vremena trebati da odradim usne sa njom. Sviđa mi se što je mala i u ruku onako baš lepo staje. Sreće je zato što su ovi karmini jako razmazivi i onda prosto ima klizivan četka. Mada mi se sviđa, ne bih da sad govorim da je sreće što je karmin ovako razmaziv, nego prosto... Dlaka je čvrsta, u isto vreme i meka, tako da... Lijepo klizi i super je. Dosta je precizna, tako da ćete moći i bez olovke. Znači, bukvalno ćete moći i bez olovke. Ovo je sjajn. Znači, koliko sam napljivala one velike četke, toliko sam ovim malim oduševljena. Stvarno, znači, ovo je sjajno. Odlična je četka. Baš mi se sviđa, baš, 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 baš. U suštini jedno mišljenje nije sve. Dakle, moguće da se ove četke koje se meni mnogo sviđaju da se vama ne sviđaju, a ove koje se meni ne sviđaju da se vama sviđaju i obrnuto. Znači, mišljenja su podeljena, iskreno. Ove četelje koje sam uzela male, su mi super, ove velike, mogla sam da živim i bez njih, tako da, to je to. Ostavite mi obavezno dole neki komentar ako ste probali ove četke i kakva su vaše iskustva. Hvala vam puno što ste odgledali ovaj video i vidimo se u sljedećem. Ljubim vas puno, ćao!